l'hôpital, c'est la seconde étape du, du Tour de France que fait Emmanuel Macron. Et puis, euh, il a réagi euh, au Dauphiné, puisqu'une interview était prévue, Dauphiné libéré, une interview était prévue, et donc il parle, évidemment, il a vu les journalistes après cet acte-là, euh, sont... il faut respecter les fonctions dans la République, je ne lâcherai jamais ce combat, bien sûr, il dit aussi, à titre personnel, vous n'avez pas d'appréhension, c'est la question que lui posent les journalistes, non, aucune, d'ailleurs, j'ai continué, j'ai salué les personnes présentes qui étaient à côté du monsieur, lui a donné la gifle, j'ai fait des photos avec elle, j'ai continué, je continuerai, et rien ne m'arrêtera. Est-ce que c'est aussi simple que ça Je ne crois pas. J'ai oublié de dire que rien ne justifie cet acte, ni la colère, ni le peuple, ni rien. Donc ça, on n'en parle même pas, on ne va pas légitimer de la moindre des façons ceci. Je continuerai. Est-ce que c'est aussi simple que ça Imaginez, alors là, vous savez, c'est comme un accident musculaire, tout le monde est chaud, donc effectivement, Emmanuel Macron continue à serrer les mains. Mais ce soir, le débriefing entre les responsables politiques qui accompagnent Emmanuel Macron et les services de sécurité, on continue comme ça demain Vous continuez votre tour de France vous avez au contact des gens qui sont derrière les grilles, sans plus de protection, comme si rien ne s'était passé On prend le risque d'un deuxième geste Les hommes sont direct d'ailleurs. On continue Vraiment C'est aussi simple que ça Si les mesures de sécurité supplémentaires sont prises et qui isolent le président, parce qu'il y a une responsabilité quand, quand vous dirigez la sécurité du président aujourd'hui, tout de même, vous êtes devant euh, un problème majeur. Si vous commencez à isoler le président, à lui permettre moins facilement d'aller vers les gens. Parce que là, il a été euh, de bonne foi vers les gens. Mais on laisse reproduire des choses comme ça. Si vous commencez à l'isoler, alors vous l'affaiblissez politiquement. Il commence à avoir peur du peuple, etc. Vous savez, tout ça, c'est virtuel. Mais quand vous raisonnez sur la responsabilité du président de la République, la tâche qui vous incombe, c'est d'éviter qu'un deuxième geste ne soit promis. Comment voulez-vous l'éviter, sinon par des mesures de sécurité complémentaires donc ça, c'est un vrai défi qui est devant euh, les gens qui assurent la sécurité du président de la République. Et c'est aussi une question qui est posée au président de la République, parce qu'il ne nous appartient pas tout à fait. Il nous appartient aussi un peu. Bien sûr, cette violence, tout le monde la condamne, c'est inqualifiable, mais on ne peut pas prendre le risque qu'elle se reproduise d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une problématique terrible dans laquelle on est entré. Et une forme de crève-cœur. Bien sûr, parce qu'on n'a pas envie que la, que la vie démocratique soit cela, mais on voit bien que depuis quelques années, la violence est installée. On va faire ça à rebours, si vous voulez bien. Papacito, bon, ce youtubeur, vous savez, Eric Zemmour dit c'est mon ami, il a encore dit hier soir. Bon, d'accord, d'accord. Alors, c'est de, de l'ironie, euh, comment on tue les gauchistes, tout ça, mais enfin, ces gestes-là sont quand même porteurs de menaces très importantes. Euh, ayant vu cette vidéo qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier, il faut en finir avec la violence verbale. Jean-Luc Mélenchon me dit ça. C'est comme si mon poissonnier disait arrêtez de manger du poisson, mes amis. Enfin, il n'en a pas fait qu'un lui pour la violence verbale. Mais remontons le temps, parce qu'on pense que le confinement du Covid nous a tous rendu fous. Les gilets jaunes. On a oublié, peut-être, peut-être pas, que le 1er décembre 2018, nous avons été stupéfaits de voir des Français saccager la rue Triomphe. Mais à mes yeux, plus que ça, on a vu, il faudrait se repasser les images, des gens qui avaient envie de tuer les flics. Le 1er décembre, on a découvert quelque chose d'horrible. Et là, j'ai demandé à ce qu'on remonte les images de la préfecture du puy en isolé 1er décembre, des gilets jaunes qui lancent des cocktails Molotov. Il y a des gens à l'intérieur. Les gilets jaunes qui sont devant la grille empêchent les pompiers de passer. Quand le feu se déclare. Et vous savez ce qu'ils crient Vous allez retirer comme des poulets. En France, en décembre 2018, vous vous rendez compte un peu Le lendemain, 13h de TF1. Anne-Claire Coudré reçoit Laurent Wauquiez, président des Républicains. Le plus en volet, il en a été maire. Il est président de la région. Il préside les Républicains. Quatre minutes d'interview. Une relativisation de la violence. Et je ne stigmatise pas Laurent Wauquiez parce que la violence des Gilets jaunes, tout le monde l'a relativisée. Tout le monde l'a expliqué. Tout le monde a trouvé une bonne raison à cette violence. Mais elle est là maintenant, la violence. Et il ne faut pas croire que ça a commencé avec les Gilets jaunes. La violence dans la rue, elle a commencé avec les manifestations à l'économie contre la, la loi Al-Khomri. Et là aussi, commenté avec beaucoup de complaisance. On a découvert que des gens portaient des, 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 des idées politiques, cédaient leurs droits, en y ajoutant une violence incroyable. Et à plusieurs reprises, une voiture de policier, il y en a deux qui sont extirpés euh, vraiment à la volée, ils ont failli passer. Et à Lyon, une voiture de police caillassée. Voilà, on a, la violence, elle est installée dans le débat public depuis des années. Elle est un peu paroxystique aujourd'hui. Et l'élection présidentielle se projette dans cette ambiance. Vraiment, ça n'est pas une bonne nouvelle. À ce propos, je vais essayer de rattacher ça, mais 
quand même, il y a quelque chose de moi qui me titille depuis quelques jours. À ce propos, Emmanuel Macron, enfin, ça n'a pas de lien, mais moi j'en fais un. Emmanuel Macron a dit il y a quelques jours, il l'avait déjà dit, qu'il pouvait être amené à présenter des décisions difficiles qui même ne pouvaient l'empêcher d'être candidat. Alors il y a deux remarques. Quand on est une société comme ça qui. Euh, fracturée. qui perd un peu le sens de la démocratie, est-ce qu'il est, qu est euh, euh, politiquement responsable de proposer des décisions difficiles sans les faire valider par le suffrage universel Autrement dit, est-ce que faire une réforme des retraites ou toute autre réforme qui consisterait en des décisions difficiles ne doit pas attendre la validation d'une campagne et d'un vote Même si elle était dans son programme Pas du tout. Elle était son... dans son programme Non, dans la son réforme. programme, il était la réforme des retraites systémique. Mais dans son programme, il était dit que le recul de l'âge de la retraite, il ne le ferait pas. Le de la ça, la réforme la paramétrique qui n'était pas la réforme systémique. Ah, exactement. Et les, les mesures dont on parle aujourd'hui sont plutôt paramétriques que systémiques, puisque lui-même a dit que la réforme systémique était trop compliquée. Donc, est-ce qu'il est très responsable, dans le climat général d'un le voit, de proposer des réformes difficiles sans les faire valider par le suffrage universel Et, 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 et j'ai cette idée en tête, je, je, je l'ai déjà dit ici, mais j'ai un peu cette idée en tête, je me demande dans quelle mesure, bien sûr, il ne nous en fera pas l'aveu, hein, c'est juste une spéculation, dans quelle mesure Emmanuel Macron consciemment, ne, ne se dit pas qu'une nouvelle candidature est difficile pour lui. Et que donc, peut-être, faut-il prendre des mesures avant que... Et, et cet épisode-là, franchement, hein, euh, le président de la République dit tout continue comme avant. Non, rien. Rien comme avant. Il s'est passé quelque chose d'important et de grave dont nous verrons sans doute les conséquences dans les semaines qui viennent, mais que nous avons du mal, bien entendu, à percevoir précisément ce soir. François Je ne crois pas une seconde. Euh, C'est l'hyperbole de Jean-Michel, mais... Euh...